Hello boys, girls, mums, dads and families. Did you know that reading a book or listening to an audiobook can reduce our stress? Did you know that reading increases our vocabulary and it improves our memory? Well, our Ayanna Charter School warmly welcomes you back to Tuck In Tuesday, our weekly story time before bedtime. I can't wait to hear all the wonderful books that are going to be read to us each Tuesday by our school community as we launch into Series 8 of this amazing initiative. I hope that you're snuggled up and ready to fall into this week's book titles. Enjoy, sleep tight and we'll see you tomorrow. God bless. story by an author called Lupita Nyango and it has beautiful illustrations. Do you remember what the illustrator does? That's right, they draw the pictures and our illustrator in this story is called Vashti Harrison. Are you ready to hear my story? You are? Okay, let's begin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب مدرسة الريانة أهلا بكم في سنة دراسية جديدة مليئة بالحماس والهمة والنشاط أهلا بكم في قصة جديدة من قصص يوم الثلاثاء لأول أسبوع قصتنا هي بعنوان سولوي من تأليف لوبيتا نيونغ رسوم فاشتا سولوي was born the color of midnight she looked nothing like her family, not even a little, not even at all. Mama was the colour of dawn, Baba the colour of dusk, and Mitch, her sister, was the colour of high noon. Hardly anyone at school looked like Selway either. People gave her sister Mitch pet names like Sunshine and Ray and Beauty. People gave Selwyn names like Blackie, Darkie and Night. Selwyn felt hurt every time, so she hid away while her sister made lots of friends. ولدت سولوي بلون الليل الحالك. لم تكن تشبه عائلتها ولا حتى قليلا على الإطلاق. كانت أمها بلون الفجر وكان أبوها بلون الغسق. وأختها بلون النهار نادرا ما كان شخص في المدرسة يشبه صولوي أيضا أطلق الناس على أختها أسماء كثيرة مثل شروق الشمس وشعاع والجمال أطلق الناس ألقابا على صولوي مثل السواد والظلام والليل شعرت صولوي بالحزن 
في كل مرة لذا اختفت بعيدا بينما كانت أختها تصنع الكثير من الأصدقاء سوى so dreamed of being the same color as her sister she wanted real friends too so she got the biggest eraser she could find and tried to rub off a layer or two of her darkness that hurt she crept into mama's room and helped herself to her makeup oh no she would hear about this from mama Selwa decided to work from the inside out and ate only the lightest, brightest foods. With stomach ache, she went to bed early and turned to God for a miracle. كانت سولوي تحلم بأن تكون بنفس لون أختها. أرادت أصدقاء حقيقيين أيضا. لذا أحضرت أكبر ممحات يمكن أن تجدها وحاولت كشط طبقة أو اثنتين من سوادها هذا مؤلم تسللت إلى غرفة أمها واتجهت إلى مكياجها أوه لا ستعرف أمها عنها وتوبخها قررت صودوي العمل من الداخل إلى الخارج وأكلت فقط أخف وأفتح الأطعمة وبألم في المعدة نامت صولوي مبكرا وتضرعت إلى الله بأن يصنع لها معجزة Dear Lord, why do I look like midnight when my mother looks like dawn? Please make me as fair as the parents I'm from. I want to be beautiful, not just to pretend. I want to have daylight. I want to have friends. If you hear me, my Lord, and would like to comply, May I wake up as bright as the sun in the sky? Amen. When Mama came in to wake her for school the next morning, Selway rose to find not a trace of daylight in her midnight skin. Selway told Mama everything. يا رب لماذا أبدو مثل ظلام الليل وأمي تشبه الفجر؟ أرجوك اجعلني مثل أهلي. أريد أن أكون جميلة حقا. أريد أن أكون كضوء النهار أريد أن أكون أصدقاء رجاء يا ربي أيقظني غدا بيضاء كالشمس في السماء وفي اليوم التالي عندما جاءت أمها لإيقاظ هذه المدرسة نهضت صولوي لتجد أن لا أثر لأي بياض في بشرتها السوداء أخبرت صولوي أمها بكل شيء ماما أسد What is your name? Selwa, she muttered. And what does that mean? Star, Selwa whispered. Brightness is not in your skin, my love. Brightness is just who you are. As for beauty, Mama said, rubbing Selwa's stomach the way she always did to comfort her, you are beautiful. Selwa sighed. Well, you're beautiful to me, but you can't rely on what you look like to make you feel beautiful, my sweet. Real beauty comes from your mind and your heart. It begins with how you see yourself, not how others see you. Now, up you get and out you go. How could she, as dark as she was, have brightness in her? How could she have beauty when no one but her mother seemed to see it? How could she be a star? سألتها أمها ما اسمك؟ ردت صولوي وماذا يعني ذلك؟ همست صولوي نجمة قالت أمها وهي تفرك بطن صولوي بالطريقة التي كانت تفعلها دائما لتهدئتها الإشراق ليس في بشرتك يا حبي الإشراق هو ما أنت عليه فقط أما بالنسبة للجمال فأنت جميلة تنهدت صولوي حسنا أنت جميلة بالنسبة لي لكن لا يمكنك الاعتماد على ما تبدين عليه لجعلك تشعرين بالجمال يا حلوتي الجمال الحقيقي يأتي من عقلك ومن قلبك يبدأ الأمر بكيفية رؤيتك لنفسك وليس كيف يراك الآخرون الآن انهضي وتجهزي للذهاب إلى المدرسة كيف يمكن لصولوي أن تجد البياضة بلونها الأسود الغامق؟
كيف يمكن أن ترى الجمال عندما لا يراه أحد سوى والدتها؟ كيف يمكن أن تكون نجمة؟ That night, a shooting star appeared at Selway's window. The night sent me, the star said, come with me. Selwa hopped onto the star and off they went. Long ago, at the beginning of time, said the star, there was night and day and they were sisters. They loved each other very much, but people didn't treat the sisters the same. People gave day pet names like lovely and nice and pretty. People gave night names like scary and bad and ugly. She felt hurt every time. Well, night got fed up and walked off the earth. Day stayed behind enjoying making everybody happy in the sun. But then they grew too long. Day began to really miss her sisters. So did everybody else. في تلك الليلة ظهر نجم شهاب على نافذة صغلوي. قال النجم: الليل أرسلني، تعالي معي. قفزت صغلوي على النجم وانطلقوا. قال النجم منذ زمن بعيد في بداية الزمان كان هناك ليل ونهار وكان إخوة لقد أحبوا بعضهم البعض كثيرا لكن لم يعاملهم الناس بنفس الطريقة أطلق الناس ألقابا على النهار مثل محبوب ولطيف وجميل وأطلقوا ألقابا على الليل أيضا مثل مخيف وسيء وقبيح كانت تشعر بالحزن في كل مرة ثم سئم الليل منهم وخرج من الأرض وبقي النهار في الخلف واستمتع بإسعاد الجميع تحت الشمس ولكن بقي النهار لوقت طويل جدا بدأ النهار يشتاق لأخيه الليل وكذلك كان الجميع They had to be a way to get back to her Day set off to find night And she did I miss you, said Day. I miss you too, said Night. But you don't know what it's like to be treated badly for being dark. You're right, I don't, Day replied. But what I do know is that we need you just the way you are. Come and see. Night returned and the people rejoiced. We need the darkest night to get the deepest rest. We need you so that we can grow and dream and keep our secrets to ourselves. The stars chimed in. Brightness isn't just for daylight. Light comes in all colours and some light can only be seen in the dark. While day had a golden glow, with night everything had a silver sheen. Elegant and fine. كان لا بد من وجود طريقة لاستعادته. انطلق النهار للعثور على الليل. وفعلا وجد النهار الليل. قال النهار اشتقت لك. قال الليل أنا افتقدتك أيضا. لكنك لا تعرف ما هو شعور أن تعامل بشكل سيء لأنك مظلم. أجاب أنت على حق أنا لا أدري ولكن أعلم أننا بحاجتك كما أنت تعال وشاهد رجع الليل وابتهج الشعب نحتاج إليك يا ليل نحتاج إليك للحصول على أعمق راحة نحن بحاجة إليك حتى نتمكن من النمو والحلم والاحتفاظ بأسرارنا لأنفسنا النجوم تتناغم الإشراق ليس فقط للنهار يأتي الضوء بكل الألوان وضوء الشمس يمكن رؤيته فقط في الظلام للنهار بريق ساطع وعند الليل كل شيء لامع ومتلألئ وبراق Day told her sister When you are darkest is when you are most beautiful It's when you are most you Could it be that night did not need to change Not even a little Not even at all. Now that night and day were back together, a little bit of night returned to day 
in the form of shadows and a little bit of day returned to night in the form of moonlight. They were inseparable from that moment on and promised to celebrate the brightness in each other whether people chose to see it or not. You see, the star explained, we need them both on their sunniest day and in their darkest night and every shade in between. Together they make the world we know light and dark, strong and beautiful. قال النهار لأخيه عندما تكون أغمق تكون أجمل وهذا عندما تكون أنت فقط هل يمكن أن تكون تلك الليلة التي لا تحتاج إلى تغيير ولا حتى قليلا ولا حتى أبدا والآن بعد أن عاد الليل والنهار معا عاد القليل من الليل إلى النهار على شكل ظلال وعاد القليل من النهار إلى الليل على شكل ضوء القمر كانوا متصلين منذ تلك اللحظة فصاعدا ووعدوا بالاحتفال بالإشراق في كل منهما سواء اختار الناس رؤيتهما أم لا قالت النجمة كما ترين نحن بحاجة إلى كلاهما في أسطع الأيام وأشدها ظلمة وفي كل ظل بينهما هم معا يجعلون العالم الذي نعرفه النهار والليل قويا وجميلا جدا Selway rose the next morning, beaming. There would be no hiding anymore. She belonged out in the world, dark and beautiful, bright and strong. And if she ever needed a reminder of her brightness, she could look up at the sky on the darkest night to see it for herself. Selway felt beautiful inside and out. وفي صباح اليوم التالي نهضت سولوي مبتهجة وفرحة لن يكون هناك اختباء بعد الآن كانت تنتمي إلى العالم الخارجي داكن وجميل ومشرق وقوي وعندما تحتاج يوما ما إلى التذكير أو التذكر بإشراقها يمكنها النظر إلى السماء في أحلك ليلة لترى نفسها شعرت سولوي بالجمال من الداخل والخارج. If you enjoyed your tuck in Tuesday. Night night. وفي نهاية قصتنا أرجو أن تستمعوا إليها بشكل جيد وأرجو أن تنال إعجابكم وأن تكون مفيدة لكم. أما الآن فتصبحون على خير وإلى لقاء آخر.